はい。それでは、成功問題対策、第2項行ってみたいと思いますね。まあ、今回もですね、まあ、問題自体はね、そんなに難しくないって思う人も多いかもしれないんですけども、補足知識というか、ね、補足で教えることがだいぶたくさんありますので、それをちょっとね、聞いてみてもらえばいいんじゃないかなと思いますね。多分ね、あ、そうだったの知らなかったっていうのがいっぱい出てくると思いますので、では、見ていきましょう。はい。最初の問題ですね。はい。見てみてください。まあ、問題自体は簡単だったかなと思います。はい、それでは行きますね。My girlfriend is very nice and cute, so I really love her. But it is so difficult to dine out at the restaurant with her because she eats neither meat and fish. わあ、これは簡単でしょう。そうですね。Neither meat and fish はおかしいって気がつきますよね。そうです。こういうやつです。どうしなきゃいけないですか ?Neither meat and じゃなくて、そうですね。これね、nor にしないといけないですね。neither a nor b a も b も何々ないっていう表現ですね。何これめちゃめちゃ簡単じゃないのうん。多分ね、出題者はね、違う風に書いてたと思うんですよ。でも、最近の入試問題ってネイティブチェック入ってるんで、ネイティブが見て、んこれも正解になっちゃいますよって言って、and にしてるんですよ。で、これってね、実は見えるんですよ。この問題だけじゃなくて、他の大学入試の問題でも出てるので、あ、やっぱりそうなんだなって思うんですが、これね、出題者は多分こうやってやってたんですよ。neither a or b っってていう風にやってたんですねで当然ダメだって習うじゃないですか。either a or b は OK。neither a or b だよっていう風に習うじゃないですか。あとは and の場合だったら both and b という風に習うと思うんですけど、実はですね、ネイティブスピーカーの中で neither a or b っていう人はかなり多いんですよ。ね、だから、もともとは多分ね、neither a or b だったんですけど、ネイティブスピーカーが見てね、うん、これも言えるでしょう。だからダメだよっていうのが出てきちゃったから、だから and に変えてるっていうのはですね、他の問題でも見られますね。そうなんですよ。だからね、トイックってね、昔よく出てたんですけど、やっぱり neither a or b B っていうのは選択肢になかったですね、いつもね。ということでした。もちろんね、皆さんが英作文で書く場合は、neither a nor b で書いてくださいね。で、気をつけなきゃいけないものがいっぱい出てますので、見ておきますね。まず、neither me ですね。me とは数えられない名詞だっていうのはわかるじゃないですか。覚えてますね。ね昔ね、聞いてね、do you like me? っていうね、do you like me? っていうので、え私のこと好きって聞かれてるの思ったの覚えてますけどね。そう、do you like me? あ、そうか、me っってアメリカ人わざわざ言ってくれないの do you like me? あ、これ男性に言われたんですけどね。はい。で、びっくりしたのを覚えてますけど。はい。で、えっ、ー、と、フィッシュですね。これも深さ名詞ですね。数えられない場合ですね。だから、魚の肉、まあ、魚肉っていう場合は深さ名詞で使いますよね。ミートもフィッシュもそうですね。食べるものは塊で境界線がはっきりしないから、だから深さんってやつですね。もちろん魚の方には加算の方もありますね。ただし、加算の方は単複同形ですね。単数形も複数形も同じ形を取りますからだからあフィッシュというのもそうだしトゥーってついてもトゥーフィッシュという風にしますねはいなんでここお気をつけくださいねフィッシーズってねのはなくはないですよ別に大丈夫ですねあフィッシャーズじゃないですよはいでフィッシーズっていうのは種類がね魚の種類が複数ある場合だったら別にフィッシーズって言ってもいいって言うんですけどまあそういった状況でもやっぱりフィッシュってそのまま言う人が多いですねなんで算数形も複数形も同じ形で気をつけなきゃいけないよシープとかもそうですねああいうのはね生後まで狙われることがありますので気をつけてくださいはいで,でその他言ってみましょう My girlfriend is very nice and cute これは全然問題ないですね So I really love her but it is so difficult はい it to 構文ですね it が to 以下を指しているってやつねこれも全然問題ないと思いますねで、えー、dine out ですね意外とこれ知らない人が多いので気をつけてください。そうですね。いろんなクラスでやってるんですけど、ダイン知らないっていう人が結構いるんですよね。これね、東大クラスでやっててもね、ナダとか海星のや,やつらがこうやって、えそうなのみたいな見てるんですけど、はい、そうですね。これね、食事を取るっていうやつですね。で、レストランとかね、それで外食するわけなんですけど、そのむずいよっていうふうに言ってるわけですが、ダインってね、見たことあるでしょ似てないですかそうそうそう、ディナーと似てますよね、これね、スペルね。そう、それでね、これで、ね、厄介なんですけど、これ、ダイナーっていうのは、飯食う人ですね。ダイナー。っていうのね。それに対してディナーは夕食ですから、はい、気をつけないといけないやつなんですね。はい。だからごっちゃにならないようにしてくださいね。ダイナーとディナーですね。で、気をつけなきゃいけないキャラクターそうですね。こういう奴らは厄介だよね。え、成功まで狙われるポイントがありますね。have で、朝食、ブレックファーストでしょ。で、ランチがあって、で、ディナーがあるわけですね。朝食取る、昼食取る、夕食取るっていう風になるんだけれども、え、間に形容詞が入った場合は、あが必要になりますよっていうやつね。で、have a delicious breakfast とか、で、have a delicious lunch とか、have a delicious dinner みたいなね、いう風に出てくることがよくありますよね。その時は、あが必要であると。ある一つの昼食、ある一つの夕食とかっていうのに決まるので、あが必要になるんですよってですね。形容詞がくっつくと。はい。なんで、ここは押さえておきましょう。よく狙われますね。で、まあ、結構ね、有名なんですけど、はい。ブレックファーストの語源してますか朝食ってどういう語源なんかしてますそうそうそう。ファーストっていうのがね、まあ、最近ファスティングって言葉が結構流行ってるらしいんですけど、ファーストっていうのがですね、これ断食なんですよ。
。なんで、その断食を破るっていうところから朝食って意味ですね。断食やめますよっていうなんですが、で、これはね、結構ね、でもね、知られてきてね、もうね、はいはいはい、それから知ってますよ、森ですね。そんな語源マニアみたいに言ってるけど、そんなの知ってるよって言ってる人が結構多いと思うんですけど、じゃあ、ディナーの語源知ってますえー、何それだ、ダインから来てるんでしょ飯食うから来てるんでしょそっから来てんじゃないのそうですね。こいつとこいつは同じ語源ですよ。同じ語源なんだけど、何から来てるか知ってます実はですね、これね、ここのディの部分っていうのは、ディスとね、DIS と同じで、何か否定とか離れるっていうのを表すことが多いんですけど、ここですね、この後ろの部分っていうのは、実はこれも断食っていう意味です。ラテン語遡れば、からのとかっていう意味になったりするんですけど、そうです。だからこれも、ね、断食終わるっていう意味なんですね。そうだから実はですね、ブレックファーストとディナーってですね、同じ成り立ちだったんですよ、この単語2つね。面白くないですかこっちはね、ブレックファーストゲルマン系ですね。ブレイクもファーストもそうですね、ゲルマン系の言葉ですね。それに対してディナーってこっちはラテン語系から来てたっていうですね、実は面白いんですね。じゃあランチは一体何なのっていうのもね、気になりますよね。そう、ランチっていうのはですね、えー、もともとランチョンの短縮系ですね。ランチョントイックとなんかではね昼食会って言ってまだ出てくるんですけどもこういうやつの短縮系がランチですじゃあ一体ランチって一体何なのっていうわけなんですがこのランチのこの部分ですねこの部分っていうのはヌーンですね正午っていうのから来てるんですね正午のまあお茶とかですね後ろね茶碗とかそういうやつから来てるんですけどそうなんですねそっから来てたっていうね実はこんな風にねつながっていたんですねへえ面白いそう面白いでいいですよそれだけでで興味を持ってくれればそれでいいです別にこのことを知っていたからといって何か点数がすごい取れるようになるとかないですねだって知ってる単語ですから知ってる単語と知ってる単語別にねくっつけたところでへえへえへえへえしかならないですねまあ YouTube の動画としてはいいかもしれないですけど入試問題としては知っておきたいのはこっちですかね形容詞がくっついればハブアー形容詞ブレックファースハブアー形容詞ランチハブアー形容詞ディナーこっちの方を知っておいてくださいねえっと彼女と飯食うの大変だよまあベジタリアンなのかビーガンなのかねちょっとわからないですがはい肉も魚も食わないから一緒にね外で食うのは大変だよっていうそういう話だったわけでしたはいでは2問目いってみましょうね After the class my English teacher came and said me that I needed to work much harder to pass the next exam さあどこが間違っているかわかりますかはい。では、見てますね。まあ、これもね、絶対に解けなきゃいけない問題ですね。非常に有名な語法が問われてるじゃないですか。はい。で、クラスの後で、英語の先生がやってきたと。で、set me は絶対ダメですね。こんな風に言ってはいけません。set は、後ろに人を取ることできないですね。だから、直し方二つありますね。わかりますね。そう。set を使うんだったら、set to me という形で、えー、to を置いてやる必要がありますね。えー、もしくは、この say 自体を別の単語に変えていると、そうそうそう。手を使って、told me ですね。told me that っていうふうに言っておりますね。まあ、これも基礎中の基礎なんですけど、日本人が間違える英語としてはすごく有名です。めちゃくちゃよく間違えるんですが、say と tell の間違いっていうのはですね、めちゃくちゃよく出てくる。本当にね、こっちはね、それだけで、ね、どんだけ罰しなきゃいけないんだよっていうぐらい、毎年毎年これで罰をしなきゃいけないのことが非常に多いので、えー、絶対に間違えないように気をつけてください。はい、で、私に言いました、なんつったの、I needed to work much harder ですね。はい、マッチ大丈夫ですね。はい、非課金を務めるやつでした。はい、ねもっと一生懸命やんなきゃいけないよ。To pass the next exam、ね。次の試験ね。パスするためにとかっていうやつですね。はい。今、まあ、これだけでよかったですね。まあね、今度ね、居残りクラスとかね、あるじゃないですか。この間ね、私の教え子がね、英語の先生になってね、そこで、まあ、あまりね、えー、出来が良くないね、学校に当てられたんですけど、そこで、やっぱもう、小テストとか、学校のテストとかやっても、赤点、赤点、赤点になっちゃうから、それで居残りなんだって、毎回毎回。で、とにかく覚えろってやってもね、なかなか覚えられないとか、もう全然覚えられないんだって。で、だからしょうがないから、もうしょうがない。もうね、はい、答えはこれ。全部もうこれ。ね、これが出るから。これで8割正解したらもう、帰れるから。つって。で、分かってない。全くね、やっぱりね、帰れる気配がなかったから、もう全部答え教えたんだって。で、はい、またね、30分くらい経って、で、先生が言って、はい、じゃあテストっつってね、さっきの問題と同じだからっつってですね、もう全く順番も同じ、答えも全部同じっていう状況で、で、ね、先生がこうやって詰めて、で、はい、じゃあ採点、採点、採点っつってですね、一人の生徒がね、点数が下がったっつってましたね。<笑>なんで答えを教えてるの下がる答えを全て教えても点数が下がるってどういうことっつって、そんな面白い話を聞きました。はい、それでは次行きましょうね。はい。When I had been reading a newspaper in my living room on a quiet Sunday morning, a woman suddenly came to my door and asked me for help. はい、できましたかね。答えはそうです。When I had been reading ではないですね。ここを何て直せばいいですかそう、so, When I was reading っていうふうにやりますね。はい。
この時勢のミスっていうのは非常に多いですよねもうとにかくねハズタス核分子使っとけいいみたいな人がねすごく多くてもう英作文にハズタス核分子めちゃめちゃ出てきますね皆さんがあんまり使うことはないと思いますハズタス核分子ってそもそもハズタス核分子使わなくていい場面の方が圧倒的に多いんですけどねはいでそうでしょこれだってハズタス核分子っていうのはある過去よりも前ですよっていうのを表しますからより前を表すその時までずっとやってましたよってやつねこれねハルビンが NG っていうのは今回はニュースペーパーを読んでた時って言ってますからニュースペーパーを読んでる時間っていうのはまあこうやって幅がありますよねで一瞬でパッパーって読み終わる人なんかいないわけで、ね、ある程度の幅があるわけじゃないですかでそこに女性がいきなりやってきたんですねドアのところにで助けてくださいっていうふうに言ったわけですねもうちょっと大きく書きますかでニュースペーパー読んでる時間がこうありますはいニュースペーパー読んでる時間があってその途中に女性がやってくる。女性来ました。助けてください。<笑>はい。こういうふうにズバッとですね、過去のこうしてた途中ですよっていう時に出てくるのが進行形ですから、まさに写真でこうズバッとね、こうやってる途中ね、まあトイックのパート1なんかも写真の問題とかもそうですけど、いつも進行形ですね。これやってる途中でしたよっていうのが進行形。ね、だからね、英検もね、すごいよく通るじゃないですか。描写問題ね、絵の描写問題、進行形使わなきゃダメだよっていうので、ね、出してくるわけなんですけど、そうです。これも、えー、新聞読んでて、その途中、新聞読んでる、これ新聞ですね。はい。新聞読んでる時間があって、その途中の一瞬でズバッてですね。はい。女性が来た。こうやって来た瞬間ですね。だから私が読んでるこう途中ですよね。こういう途中を表すときに使われるんですよ。はい。だから、when I was reading a newspaper ですね。はい。paper ね、紙数えられないけど、あ、paper みたいになればね、数えられるんですね。書類とか新聞とかね。今、living room。そう。そして、ポイントはこの C ですね。ここはよく出られますね。On a quiet Sunday morning っていうところですが、モーニングって言ったら普通電池は何ですかあなたの頭に浮かぶのは。そう、end the morning ですよね。ね、in が必要じゃないですか。end the morning, end the afternoon, end the evening っていうふうになるんですけど、特定の日だった場合はですね、オンですからね。今回、はい、quiet とか Sunday とか、形容詞がついててね、こういうふうに特定の日、Sunday morning はオンなんですよ。インじゃダメなんですよ。はい。これをちゃんと覚えてください。アットナイトかもそうですね。それもオンナサンデイナイトみたいな形になりますので、気をつけてください。はい。特定の日を切る場合は、必ずオンに変えなきゃいけない。ここは狙われますからね。当然、英作文でも間違える人がいっぱいいます。ask 人 for 求めるの for ですね。この for はね。で、ask for help ね、help を求めるです。いいですね。尋ねるではないから間違いないように気をつけてください。ask 人 to do とかもそうですよね。人に何々するように頼む。という形で尋ねるだけじゃなくて、お願いっていうのも ask にはあるので、その辺もちゃんと覚えておいてください。はい、こんな感じでね、問題自体はかなりね、もう勉強が進んでいる人にとってはかなり簡単だったと思うんですが、それだけじゃなくて、それぞれのね、河川引かれているところとか、本文中にある表現がね、なんでそんななのかなっていうのをね、ぜひね、考えながらやっていってほしいと思いますね。それによって学べることってたくさんありますからね、ぜひこれらを活かしてください。はい、この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。